y, y otra vez a por ello. Y bueno, pues al final salió como quería, hice ese intento con 150 y al final pues hice cinco récords de España en una categoría superior, pero muy corta. Vale, buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un vídeo analizando levantamientos, en este caso vamos a analizar a Lía Valentín, es la tercera vez que grabo este vídeo porque justo lo grabo antes y no estaba capturándose la, la captura de pantalla, lo grabé hace tiempo y no me gustó cómo quedó, así que bueno, a la tercera espero que vaya la vencida. Vamos a ver el vídeo y comentamos un poquito de qué va el levantamiento. Wow, cómo dobla esa barra, eh. Parece de gelatina. Antes de empezar el vídeo quiero poneros un poco en antecedente, este vídeo creo que es pone campeonato de España por federaciones, no lo sé, o sea, lo vi, me parece interesante, pone por ahí también copa de su majestad del rey, copa de la reina, supongo que es de la copa de la reina, creo que es del año 2014 y lo más interesante que me parece de este vídeo es que creo que es su mejor marca, por lo menos en competición hasta la fecha de 2014 como he dicho, eh, justo venía de fallarlo en el segundo intento, este es el tercer intento, 150 kilos de clean and jerk, eh, la verdad es que es una locura. Eh, este vídeo decidí analizar a Lía Valentín porque me parece, o sea, es la mejor alterófila que hay eh, española de todos los tiempos y creo que se merece que a pesar de que a veces soltemos un poquito de hate eh, sobre diversas cosas, eh, el reconocimiento hay que dárselo y esta es la mejor forma. O sea, yo no soy como esos que le lamen el culo y le dicen, oh, Lidia, por favor, firma el mayote en el culo. No, vale, eh, aquí vamos a analizar sus logros deportivos, que para eso tratamos de alterofilia y ella a lo que se dedica es a levantar barras. Así que las demás tonterías se las dejamos a los demás. Nosotros vamos a lo importante. Quiero analizar sobre todo dos puntos clave en el movimiento. El primero es la recepción de la barra y el segundo el dip y el drive en el jerk. Es lo que, más, lo que me parece más interesante de su técnica. En la recepción de la barra se parece mucho a, a Eileen Lin. De hecho, eh, en chica podría ser muy parecido a la técnica de Eileen Lin en el clean jerk, aunque aquí pues, tiene sus particularidades. Vamos a empezar con el análisis por el principio del movimiento. Antes de empezar, quiero que veáis esto. ¿Creéis que se puede mejorar la eficiencia en este gesto? Eh, mi respuesta es sí. O sea, ella, como vemos, realiza el gesto con las piernas de forma agresiva en, el, en la salida, en el inicio del, del movimiento, mientras tira la barra y la dobla. Esto en powerlifting se suele evitar bastante tirando un poquito de la barra antes. O sea, como en lugar de hacer el gesto agresivo desde el principio y que el, el combar la barra, el doblarla ligeramente nos frene o nos limite, el, nos haga perder un poco de la fuerza que hemos hecho con las piernas, ellos tienden a apretarse, doblar un poquito la barra y luego a partir de ahí inician el tirón fuerte. Aquí eh, consigue el pro de ir mucho más activada, mucha más rabia en el inicio del, del gesto, pero también le resta un poco el que pierde esa fuerza mientras dobla la barra. Como vemos, eh, ella tiene fuerza de sobra para hacer esta cargada, lo vamos a ver luego, así que realmente no es algo que le afecte mucho, pero... No os recomiendo que lo hagáis si la barra tiende a doblarse porque esto os va a limitar. Como vemos, primer tirón acercándose la barra hacia ella, posición tibias verticales, hombros sobre la barra, cadera a la altura que tenga que quedar según las, las palancas de cada uno, así que es una posición de libro a la que tampoco vamos a meterle mucha caña. Aquí lo que quiero veis a partir de ahora es cómo pega la barra al muslo, cómo mete las rodillas manteniendo el talón apoyado hasta llegar a una power position con el torso vertical talones apoyados y barra bastante alta. Aquí empieza a pegarla y aquí estamos en una posición torso vertical, codo ligeramente flexionado pero tampoco eso lo vamos a tener muy en cuenta, talones completamente apoyados y barra aprovechándose de que ella el brazo no, no es una persona cuyo brazo sea una envergadura muy, muy grande, el brazo es bastante cortito lo que es un pro para la alterofilia. Eso sumado a que el agarre es ligeramente abierto hace que su power position sea casi igual que la de un snatch, o sea, es algo muy positivo si, eres, si lo haces de forma cómoda, ya que ella no necesita abrir mucho el, el agarre para conseguir esto, con lo que consigue es que no se le debilite por el hecho de que sea mucho más abierto y estar más alejado eh, la palanca, así que realmente es una posición muy eficiente para ella y lo podemos ver como caza la barra power, o sea, luego se hunde, pero la caza sobrada. Quiero aprovechar también esto para comentar el, lo que siempre digo de la barra se sube con las piernas y se guía con los brazos. Aquí vamos a ver un claro ejemplo. En este gesto está empujando la barra con las piernas, vemos como los brazos simplemente la pegan al muslo y se extiende rodilla y cadera para darle altura a la barra y una vez se ha separado, ella está completamente extendida, tira con los brazos con el codo hacia arriba para guiar la barra al sitio. Realmente en este momento la barra ya tiene una altura determinada y hagamos lo que hagamos no va a cambiar, lo único que podemos hacer es que la barra vaya por el sitio adecuado y lo vamos a ver traducido en la trayectoria del bar path. Como podemos ver, ¿veis la curva? 
la subida y la bajada son muy están muy pegadas lo que hace que no tenga mucho volumen a pesar de que el ángulo bueno eh, si lo viésemos de más lateral al, al cambiar la vista quedaría un poquito más separado pero realmente está muy cerca o sea no se ve un voleo excesivo sino que se ve que tal como sube casi baja aquí como digo la coge a esta altura de hecho porque es a la altura a la que se dobla la barra le hunde y esta es su máxima posición de recepción aquí es donde también quiero parar a comentar una cosa y es el hecho de que ella es dominante en cuanto a la aducción de cadera y dosiflexión de tobillo en lugar de a la flexión de cadera ¿qué significa esto? pues que ella realmente esta su posición profunda el fémur no queda muy perpendicular al suelo sino que queda casi paralelo de hecho en según qué gente un poquito más alto podría ser power eh, lo que ella consigue con esto es uno rebotar muy bien y aprovechar mucho la pierna ya que al no tener eh, esa flexión de cadera excesiva la cadera le queda bastante cerca de los pies y consigue salir con mucha fuerza de ahí generalmente la gente que tiende más a, a ser dominante de flexión de cadera la cadera le queda un poquito más atrasada eh, torso fémur tibia mucho más verticales al suelo y la sentadilla suele costar más, porque aquí consigue apretarse perfectamente y salir aprovechando el rebote de la barra. En los otros casos es más fácil que el centro de gravedad se atrase un poquito y no aprovechemos el rebote de forma tan eficiente. Como podemos ver, vamos a verlo entero, cómo rebota y sale sin dudarlo. Hace un poquito de valgo de rodilla la subida, pero tampoco lo vamos a tener en cuenta. Bueno, eso, eh, lo que quería comentar al final sobre ese gesto es que realmente ella lo que consigue es aprovechar mucho la aducción de cadera. Tiene muy buena movilidad de aductores, supongo, la dosiflexión de tobillo y no es tan dominante, seguramente no tenga tanta movilidad en la flexión de, de, esta, de cadera. Así que simplemente esa es su posición profunda. O sea, realmente tenéis que valorar cuál es la vuestra, si sois más dominante de flexión de cadera o de aducción de cadera y en función de ella valorar un tipo de técnica u otro. Seguramente si sois más dominantes en flexión de cadera tenéis que trabajar mucho la sentadilla porque aprovecharéis peor el rebote. Son los casos, por ejemplo, de Clocó, Lucha Yun gente muy fuerte en pierna, pero que hay veces que la carga tiende a chafarles un poquito y tienen que subir casi todo de concéntrico. Otro caso, por ejemplo, dominante de aducción de cadera es Ilya Lin, coge casi todos los rebotes a la primera y los sube sin problema. Aquí espera un poquito, con toda la gente mirando detrás. Vamos a ver el jerk. Y pa. Y ella justo en este vídeo comenta que venía de fallar 150 por un fallo técnico. Y el fallo técnico fue que empujó la barra, no clavó y se le cayó. Realmente la barra tenía altura de sobra, pero no se metió bien. Lo primero que quiero comentar de su jerk es eh, el dip. O sea, en el dip vamos a recordar uno de los vídeos que hice sobre encontrar nuestra posición óptima en el dip, en el que os comentaba que según la persona, eh, cada uno tiene un ángulo de frenado óptimo y os daba una herramienta para encontrarlo. En este caso vamos a ver cómo su ángulo de frenado óptimo es un ángulo de rodillas súper abierto. Y epa, ya está. ¿Veis? Aquí ella. ¿Veis la barra como está doblada? Parece un chicle. Con una angulación de rodilla súper abierta, ella consigue frenar la barra y a partir de ahí subir. ¿Esto se puede entrenar? Eh, sí, pero es muy difícil. En este caso yo lo justificaría que ella es una persona que empezó en la alterofila de forma a una edad muy temprana y se pudo especializar en ese tipo de gesto. Supongo que se lo enseñarían, no sé si aposta o no. Desde pequeña resultó que, que ella hacía el dip fácil ahí. Y el hecho de estar durante mucho tiempo realizando ese gesto, al final hace que ese sea tu ángulo óptimo de frenada. Se puede ver también en corredores, en lanzadores, en gente que hace atletismo, tiende la carrera, se realiza con un ángulo de rodilla muy abierto y son muy dominantes. Cuando lo veis hacer power clean, clean and jerk, eh, son gente que en esos ángulos de rodilla son muy, muy, muy fuertes y seguramente si se hunden no aprovechen tanto la fuerza. No significa que esto sea mejor ni peor, sino que en este caso concreto eh, llama la atención como ella aprovecha mucho el ser capaz de frenar la barra de forma tan agresiva y casi que se aprovecha más y sube más la, el jerk por el hecho del componente elástico de la barra y el CEA, sus tendones y demás, que la fuerza concéntrica que realiza el cuádriceps al empujar porque casi no tiene recorrido. Vemos cómo apoya primero el pie trasero para adelantar el, el siguiente. Como veis la trayectoria, a pesar de estar todo así muy enguarronado, es un jerk por donde sube abajo, o sea, simplemente se ve una línea vertical muy limpia, incluso aquí podemos ver que se va ligeramente hacia atrás, lo que siempre es eh, recomendable, siempre dicen que el jerk hay que tratar de empujarlo como, como una jota hacia detrás para que quede justo encima de los, de los trapecios y no quede delante lo que puede hacer que la tengamos que luchar y aquí vemos que con ese empuje, esa posición de brazos, esa longitud de brazos no necesita tener una split muy profunda, vemos que es una split casi de pie en la que consigue levantarlo con éxito si a mí me dijesen que Lidia ahora tiene 25 años, yo soy su entrenador y tenemos que hacer algo para mejorar ese jerk porque necesita meterle kilos, seguramente 
eh, siendo yo un matado, lo que le diría es que hay que trabajar esa posición de los pies en la split. O sea, me parece que es una persona que aprovecha mucho a meterle kilos gracias a su torso, gracias a que el agarre está abierto y eh, los brazos no son muy largos y la barra le queda muy cerca de la cabeza, hasta casi lo que podría ser un, un agarre de snatch de cualquier otra persona. Pero esa split está casi de pie, o sea, la, el ángulo de la rodilla delantera es muy abierto, se puede ser mucho más eficiente llevando el muslo casi a la paralela, el pie trasero está casi apoyado, la rodilla trasera casi extendida, el, la angulación de la pierna es muy vertical, dentro de que no va a ser vertical, pero... Pero me entendéis que no es como el de Simon Kolecki, por ejemplo, que es un, un jerk que me molaría analizar en un futuro, sino que es un jerk bastante eh, recto, bastante vertical, derecho, como puede ser el, el de Glocko. El de Glocko es un, un jerk muy parecido, en el que simplemente el agarro es un poco más cerrado, pero es también muy dominante de empuje y no tanto de entrada o técnica en el jerk. Tampoco vamos a poner un problema, pero sí, eh, yo, si se dice el caso que hemos dicho antes, de que tiene 25 años, tiene que mejorar el jerk, sabiendo que ya muchas veces en competiciones falla el jerk por esto, porque lo empuja, no clava y se le cae, pues creo que podría ganarle algunos kilos. De hecho, yo creo que mejorando la posición de los, split, de los pies, en ese estado de forma en el que estaba esta competición, eh, a lo mejor desde rack o si no se caga en el empuje, 155-160 tiene fuerza de sobra para meter. Así que bueno, hasta aquí el análisis del clean and jerk de Lidia Valentín. Espero que os haya gustado. Si os esperabais un poquito más de hate, lo tendremos en otro vídeo. No os preocupéis, pero aquí quería hacer algo de forma objetiva y dejarme de tonterías, reconocerle el, los méritos que tiene, la técnica, pues ya veis que son kilos, muchos kilos, la técnica es buena, sal, salvedades que tenemos todos y, y dejarnos, bueno, eso, darle un tirón de orejas a todos los lameculos que parece que lo único que saben valorar de ella son tonterías y no saben valorar lo que realmente es importante de ella, que es su trayectoria deportiva, sus levantamientos y cómo los realiza, que son al final a lo que le ha dedicado tantos años de su vida y me parece que, bueno, es el... El mejor hate que puedo hacer de ella creo que es analizar esto de esta forma. Así que bueno, espero que os haya gustado. Como siempre digo, si queréis dejarme en los comentarios alguna sugerencia que queréis que analice, lo que queráis, comentarme qué os ha parecido el vídeo y qué cambiaríais. Ya me habéis pasado algunos levantamientos por privado, así que bueno, eh, los tendré todos en cuenta. Al final, bueno, hay algunos que me gustan más, me habéis dicho que analice el jer de Aptio K2. Eh, bueno, a todo andaremos al final. Parece que gusta mucho el squat jerk, pero no termino de decidirme entre Lu, Tiantao, Apti. Si queréis podemos hacer algo así como una encuesta. ¿Qué squat jerk o push jerk preferís que actualice? Lo voy a poner en los comentarios, de hecho voy a anclar un comentario ahí arriba. Me comentáis cuál eh, os parece y si queréis el, el próximo vídeo realizaremos uno, uno de estos jerks. Y bueno, finalmente, eh, justo he leído antes un comentario de alguien que me dice, siempre dices que te digamos cosas en los comentarios y luego nunca los lees. Eh, realmente siempre los leo, cuando me llega la notificación yo los leo, lo que pasa es que no siempre puedo contestar y a veces intento darle al like que sepa que veis que lo he leído, pero bueno, eh, no siempre, a veces me pongo y contesto unos cuantos, pero que sepáis que siempre en cuanto me llega la notificación al móvil los leo, así que bueno, eh, ese es vuestro espacio, poned lo que queráis y nos vemos en los siguientes.